Pichincha Universal, generando noticias. Quinto, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya tenemos la novedad ahí presente. Vamos a hablar el día de hoy del 30S, pero siempre te pediré una reacción de lo que acaba de suceder el día de ayer con el paquetazo del presidente Moreno. Eh, buenos días, Guayo, y, y buenos días eh, a todos los amigos y amigas que están escuchando. En realidad, aunque parezca que no está vinculado, todo termina estando vinculado, porque está vinculado lo del 30S con los acuerdos con Estados Unidos que en aquel momento no se firmaron, pero ahora sí se firmaron y bueno, y, y está la base de, de Galápagos que se está montando. Y todo eso tiene que ver también con las medidas económicas y con el acuerdo con el FMI. Todo tiene su vínculo, aunque a veces nos parezca que son cosas aisladas y a veces desde el gobierno y desde el poder nos, nos intentan este, mostrar que son cosas aisladas. El, paca, el paquetazo es eh, obra del gobierno y obra del FMI y por lo tanto... Este, para llegar a ese acuerdo con el FMI, el gobierno también hizo una alianza con Estados Unidos a nivel geopolítico eh, regional y en general un seguidismo político de lo que son las políticas de Estados Unidos. Entonces sí hay una, una relación, pero además justamente con este tipo de paquetazos y este tipo de medidas económicas lo que hacen es eh, hacer que estos gobiernos o este tipo de gobiernos sean cada vez más sumisos. Lo que fue Macri en Argentina, Macri se transformó, más allá del desastre económico, además se transformó en un gobierno sumiso de los Estados Unidos y sumiso del FMI. Así terminó, y bueno, él no termina mal porque él este, es rico y tiene... Pero los que terminan mal es el pueblo este, argentino como ha terminado, como está este, pasando. Lo mismo está pasando y va a pasar mucho más en el Ecuador con estas medidas económicas. Entonces, no es que no tenga una vinculación, porque ahora cuando hablemos de lo otro vamos a ver que sí tienen toda esta vinculación, eh, lo económico con lo geopolítico, con el intento de golpe de Estado de aquel 30S que algunos todavía dicen que no fue intento de golpe de Estado. Bueno, claro, la, las víctimas quieren ser victimizadas y al revés, ¿no? Es decir, los pájaros disparar contra las, las escopetas. escopetas. Ahora, eh, siempre se ha preguntado y todo el mundo se pregunta hasta ahora, han surgido varias hipótesis. El 30S fue un intento de golpe de Estado, sin duda, al menos los que pudimos vivirlo nos pudimos dar cuenta de aquellos. Pero ¿quiénes fueron los actores intelectuales de ese golpe de Estado, porque hay algunos protagonistas que son evidentes, el diputado Gilmar Gutiérrez, el diputado Herrerí, etcétera, pero tras de ellos había una fuerza evidente que estaba atrás del eventual derrocamiento del de presidente Correa. Hay, hay, hay algunas cosas que son interesantes que uh -huh. las conversemos, eh, por ejemplo, el día 28, porque en la Cancillería la, la vivimos, uh -huh. el día 27 de septiembre, este, nosotros hablando con el presidente, eh, decidimos, por ejemplo, no firmar ese acuerdo con Estados Unidos que era hacer inteligencia en la frontera, acciones conjuntas con fuerzas militares norteamericanas, eh, estadounidenses y colombianas en la frontera que eh, reactivaba todas un, unas acciones conjuntas como las que se habían tenido en la base de Manta y que venía presionando la embajadora de Estados Unidos en ese momento. Y el día 28 nosotros le decimos a la Embajada de Estados Unidos que no vamos a firmar ningún convenio que tenga que ver con relacionamiento militar o, o policial. Eh, casualmente después pasa el 30S. Justo el 30. Son muchas casualidades, pero ese día del 30S eh, hay llamadas que la inteligencia militar tendría que verlas, que hay llamadas eh, de esos eh, minutos, de esas horas, eh, hay un cruce de llamadas, en, en llamadas entre el jefe del comando conjunto con el vicepresidente Moreno, con eh, el exministro Larrea, con varias llamadas cruzadas que supongo que, y que a nosotros nos presentaron en, en el Consejo de Seguridad Nacional, pero no nos presentaron nunca los audios sino el cruce de llamadas, el mapa de todas las llamadas, que sería interesante eh, ver si esas llamadas, los audios están. Alguien va a decir que no están, obviamente. No, Pero tal vez no alguien en inteligencia militar los tenga escondidos o guardados, tal vez, no sé. Este, pero tal vez, eso, tal vez nos diga algunas cosas este, importantes de quién esperaba y quiénes esperaban de que el presidente Correa finalmente sea declarado como que había abandonado el cargo, que se reuniera el Congreso, que el Congreso, hay que recordar que Cordero en ese momento no estaba en el país, estaba en, en España, uh -huh. y que la presidenta en ese momento 
era eh, la ex secretaria del actual presidente Moreno. Este eh, era la vicepresidenta que estaba de presidenta en, en ese momento. Entonces, este, hay muchas cosas, el Congreso se quería reunir justamente, uh -huh. y si se reunía el Congreso, justamente podía declarar que estaba desierto el cargo, porque el presidente claro. estaba secuestrado. Entonces, hay muchas cosas atrás que todavía hay que investigar y ver. Porque y el vicepresidente Moreno estaba afuera. Estaba en Guayaquil y no venía a Quito. Hay que pensar, eh, porque nosotros ya conocemos, sabemos de la caída de Bucarán claro. cómo se, fue, la caída de Maguad cómo de fue, cómo, la de Lucio Gutiérrez cómo fue. Tres caídas que las conocemos muy bien, porque además estuvimos en las calles, sabemos cómo se negociaron después y quién esperaba, cómo Gustavo Novoa esperaba en Guayaquil para venir. Hay muchas cosas que habría que investigar. Digo, no digo que sea así, pero que hay que investigar porque casualidades no hay en, 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 política. en, la, en política. Y mucho menos en un país que tenía antecedentes de este, caídas de presidente. Y mientras estaba secuestrado el presidente Correa, obviamente que podían haber declarado de que eh, había abandonado el cargo. Ahora, la tesis esta que se esgrime de manera muy aventurada de que fue un autogolpe, de que todo fue preparado por el propio presidente Correa, queda fuera de, 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 de análisis, ¿no? Porque fue evidente cómo se actuó de manera articulada desde varias instancias, inclusive cuando el ejército pretendió tomarse la base aérea de Quito. Claro, y claro, cuando claro. se pretendieron tomar el parlamento y luego los saqueos y una serie de eventos más que daban cuenta de, de una organización ya estructurada. ¿no? Fue, fue muy clara porque Pero, claro. además, además había policías eh, disparando contra la multitud, claro. policías supuestamente sublevados. Una cosa es sublevarse pacíficamente, no disparar contra la multitud o parar una, una eh, ambulancia y dispararle a la ambulancia. Ese tipo de cosas ocurrieron. O sea, gente que estaba armada y que se estaba levantando no es este una simple sublevación, es un intento de golpe de Estado. Si eso se suma a eh, la toma del aeropuerto por eh, efectivos de, la, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea sobre todo, y el tema de intentos de saqueos y saqueos en distintos lugares, no solo, no solo en Quito, sino en Puerto Viejo, claro, Guayaquil, Guayaquil, planificado, era obvio que había algo armado. Más allá de las reuniones, además de los políticos en algunos hoteles, de las reuniones previas de Lucio Gutiérrez con eh, distintos eh, sectores de la derecha eh, internacional en Estados Unidos, uh. en Miami, días antes. O sea, había muchas cosas que estaban ahí que se habían juntado para este, intentar. Eh, lo que no se dieron cuenta es que primero iba a salir la gente a la calle a, a apoyar ah. el, el gobierno, que iba a haber una reacción internacional muy grande en general de todos los países, de los países inclusive eh, de derecha dentro de la UNASUR. Una UNASUR tomó un rol protagónico. La UNASUR tomó un rol protagónico y ahí fue importantísimo, por ejemplo, el papel de Pepe Mujica, porque cuando con Ricardo Patiño dividimos eh, actividades, porque eh, Ricardo va a Carondelet, Uh -huh. a, a estar claro, más él, con, él una reacción, dirigió a la gente. con una eh, <coughs> acción más política directa dentro del país y yo me dedico a hacer las, las este, reacciones internacionales y los vínculos internacionales con el primero que hablo es con Pepe y Pepe es el que hace convocar una sur y bueno y además no era necesario casi ni explicarle cuando dice cuando yo vi las noticias esto es así eso las primeras horas de la mañana esto es un intento de golpe de estado nadie lo, lo puede creer que sea otra cosa entonces este no se esperaron toda esa reacción, pero todavía falta mucho por eh, averiguar e investigar este, tal vez eh, faltó en aquel momento investigar más a fondo eh, se investigó a los que realmente hicieron las acciones, por ejemplo los que dispararon contra eh, la gente los que hicieron determinar los policías que pedían matar a Correa que matar a Correa, que hicieron acciones directas digamos. habría que ver quiénes realmente claro. estuvieron de atrás esas eh, cruces de conversaciones sería inter interesante si alguien las tiene en, en inteligencia militar o alguno que capaz que las guardó en un cajón sin querer o ese tipo de cosas que a veces ocurren este, y después de muchos claro. años aparecen. A los, a los esas 10, cosas, años aparecen. aparecen este, sería interesante porque eh, hay cosas todavía que no sabemos de lo que realmente, de quienes realmente estaban atrás del 30S. Yo tengo mis, mis hipótesis. Tus hipótesis. Mis hipótesis. <risa> eh, finalmente, nadie va a intentar un golpe de Estado para dejar al mismo presidente. Uh -huh. este, y había, eh, siempre en los golpes de Estado tiene que haber 
una salida supuestamente constitucional. La salida constitucional era que el Congreso, con Irina Cabezas a, a, eh, dirigiéndolo, porque Cordero claro. no estaba, eh, nombrara eh, en ca, sucesor. En un sucesor, y un sucesor era el vicepresidente. Digo, eso es lo que generalmente ha ocurrido. No, este, se supone que cuando se dan golpes de Estado, en estas épocas, no como en las otras que, que los militares directamente irrumpían en la Casa de Gobierno, tenía que darse determinado y, careta y, y, institucional. Y históricamente, ¿cómo analizar el comportamiento de, 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 en ese entonces de vicepresidente Moreno? Una actitud muy pasiva, ¿no? Muy, muy alejada, muy aislada de, del espectro, de, de, de la situación. Fue una actitud pasiva, una reacción tardía en cuanto al apoyo al presidente. Ah, ah, como, y a, como, como esperando, ¿no? Y además finalmente se quedó en Guayaquil. Uh -huh. este, eso de movilizas. que no podía venir, no, sí podría haber venido de algunas formas. Este, había formas de que viniera de, de Guayaquil a Quito. Yo sé muy bien porque sabía cómo Pero, algunos aviones querían salir de la Tacunga, alguna gente que también quería eh, pedir asilo ya... Este, político en algunos países bueno, este, todas esas cosas él podría haber venido a Quito no vino porque decidió quedarse en Guayaquil, después sí asumió una postura de apoyo al, al presidente eh, nadie puede decir esto fue o esto no fue pero hay cosas que sí ocurrieron el presidente se quedó en Guayaquil no vino a Quito eh, Gustavo Novoa con eh, Yamil Maguad se quedó en Guayaquil no vino a Quito y después vino cuando ya se ya dio el golpe de Estado el en la madrugada después, de, de, del del triunvirato, después del triunvirato. Hay antecedentes históricos, entonces hubo una diferencia muy grande que eh, las movilizaciones de apoyo al presidente Correa fueron muy grandes y que, lo que digo, la, la situación con UNASUR, pero no solo con UNASUR, con el mundo en general, fue de respaldo al gobierno constituido. Pero de todas maneras, Quinto, han pasado nueve años desde el suceso y las investigaciones pues, han, han ido muy lentas. Son Lo reclamaba bien. la hermana de Froilán Jiménez, asesinado claro. el día del rescate al presidente. Pero ¿por qué esa lentitud, esa lasitud de la justicia, que ¿Qué? para otras cosas es en nueve, años, nueve, años. Nueve, nueve años es mucho para nosotros, pero nueve años en la historia no es ah, nada. Bueno, sí. Lo, los crímenes de lesa humanidad del franquismo recién se están juzgando, o en Uruguay y Argentina se están jugando. Claro. Este, pero, en Chile igual. Y en Chile igual, pero eh, la realidad es que ojalá presionen, por ejemplo, los, este, la hermana y de Froilán Jiménez, pero ojalá que no les utilicen, porque también... Claro. Es, es una cuestión importante porque aquí hay gente que está tratando de demostrar que esto no fue un intento de golpe de Estado y que ellos no estuvieron involucrados, ¿no? Y que no estuvieron involucrados en el intento de toma del Congreso, bueno, de la Asamblea. este Entonces, eh, es importante investigar justamente también para disipar en los familiares lo que realmente ocurrió y qué pasó con, con sus familiares, por ejemplo la muerte de, de Froilán Jiménez porque claro, final, y los otros finalmente, militares y policías finalmente ¿sí? fue una intentona golpista que causó muertes, no fue eh, la caída este, de Mawad que después de las grandes movilizaciones indígenas finalmente sacó partido Novoa y la derecha y, y entraron ellos no, aquí hubo este, muertos, entonces hay que investigar y la justicia, lo que pasa es que ahí hay que ver si hay intereses de, de realmente investigar, porque de repente es lo que decimos, capaz que se investiga y vamos un poquito más allá de lo que nos imaginábamos muchos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O yo no creo que ni sigo diciendo eso y lo dije desde aquel momento. Claro, lo recuerdo. Solo que yo era vicecanciller, no era ni ministro de gobierno, ni ministro de, de, de nada que tuviera que ver con la seguridad, pero sí sabía que este, ningún gobierno, porque además todos participamos en caídas de presidente, nadie acá ah, se no. va a ser el que no conoce ah, ahí las cosas. Además, ahí estu... Entonces sabíamos muy bien cómo se manejaban esas salidas y que ahí había gente jugando a la caída del presidente Correa porque quería poner a otra persona en su lugar. No querían llamar a elecciones, uh -huh. querían hacer poner a otra persona en su lugar. Ahora, eso era clarito. El, el, los medios de comunicación jugaron un rol protagónico ese día y eso o, también es ineludible. Fundamental, fundamental y lo siguen jugando. Y lo porque siguen además jugando. Siguen, siguen jugando <coughs> al cuento de que no hubo intento de golpe de Estado. Entonces, acá hay una lucha ideológica, hay una lucha simbólica, hay una lucha de, de, de imágenes.
que eh, tiene que darse porque nadie puede aceptar de los que sabemos muy bien que eso fue un intento de golpe de Estado que me vengan a decir que fue solo una sublevación policial. Y tampoco le puedo aceptar a gente de izquierda que me venga a decir eso porque hubo algunos que sí tuvieron claros en aquel momento, por ejemplo el propio claro. Alberto Acosta salió a oponerse al golpe ajá, militar, ajá. estuvo claro de que había un intento de golpe militar entonces hay gente de izquierda que no necesariamente era del gobierno en ese momento que sí se dio cuenta y sabía y, a, y apoyó eh, al, al presidente Correa sin estar en, de, de acuerdo con, con él, o que se habían ido del gobierno, porque estaban claros que ahí había un intento de golpe, golpe de Estado, de estado. Entonces, este, por lo tanto, golpe cívico militar, porque en realidad no, claro. era, solo, no era militar, no era solo militar, no era militar y no era policial, era cívico policial militar. Este, entonces, eh, es importante dar esa lucha ideológica por símbolos, porque si no mañana los medios de comunicación nos van a querer imponer en la historia de que en Ecuador en el 2010 hubo una sublevación policial que el gobierno reprimió. O sea, el absurdo total para los que vivimos, bueno, vos bueno, también sabes ahí. cómo que estuviste claro, ahí, entonces estuviste sabes ahí, cómo, claro. cómo fue la, claro. la, la historia. Ajá. Ahora, se dijeron cosas increíbles, por ejemplo, en un momento dado, como que el presidente había acabado un túnel desde el hospital y que salía a dar órdenes hacia afuera y que él auto organizó todo y su auto secuestro inclusive en el hospital. Claro, ¿no? y que él se quiso, y que él y se quiso quedar entre comillas, a la izquierda. A la izquierda, y que él se quiso quedar en la en, en el, el hospital. hospital, o sea, era de locos, o sea, realmente cuando yo también ahí teníamos todo de comunicación y estábamos comunicándonos y este sí iba a querer que de repente le peguen un tiro o sea sí. era muy este es increíble muy loco, todo lo que se ha dicho. pero además cómo se dio todo el secuestro no este después también la ida de Irina cada vez a saberle al hospital hay muchas cosas que hay que investigar todas que no este, yo le dije al expresidente Correa inclusive creo que no se investigó lo que debía investigarse durante y, de, y habría que investigarse mucho más inclusive ahora uh -huh. y este y si este gobierno no tiene temor a las investigaciones debería investigar independientemente eso es casi imposible no lo va a hacer, en la actualidad y no lo va a hacer uh -huh. pero en todo caso yo dejo planteado la, la investigación para periodistas de investigación que han hecho otras investigaciones interesantes que se dediquen a investigar eh, este hecho este cruce de, de llamadas este cruce de llamadas entre distintos actores de ese momento y quién estaba esperando por qué se quería convocar al Congreso y nosotros paramos que no se, conv que no se, se convocara convoc y había eh, asambleístas de Alianza País que querían que se convocara el, el Congreso porque estaban por el lado de este, tal vez declarar eh, que el presidente Exacto. había abandonado el cargo y había los otros que justamente fueron los que resistieron y se mantuvieron y no dejaron que se convocara el Congreso. Entonces eso habría que también investigarlo, cómo fue los intentos de convocatoria, porque lo clarito es que ahí no estaba el presidente del Congreso de ese momento, que era eh, Cordero, Correcto. que estaba en España, y la presidenta era Irina Cabezas en ese momento, ex secretaria de el, en ese momento vicepresidente Moreno, y bueno, este bueno, actual presidente. Hasta ahora creo que es colaboradora de del presidente Moreno, no, no lo sabemos. No lo sé, no, no, lo, no, sé. no lo sé, digo, no tengo toda la, esa información, y, pero sé que fue muy este vinculada a ¿Y tú Moreno. estás adelantando alguna investigación sobre esto que propones? Yo, yo tengo hipótesis? varias cosas, tengo, tengo varias Porque cosas. Eres en, acuciosa en, la investigación. En, el, en el libro, en el libro de lo, sí, los sí, tres sí, tomos de Ecuador, Cara y Cruz, en el tercer tomo. Bueno, ahí se relata los está, eventos. Se relata los eventos y la parte de eh, la presión de Estados Unidos y después pasa lo del 30S. Uh -huh. Y cómo Estados Unidos tenía incidencia sobre la policía. Pero Estados claro, Unidos fue, fue este, la embajadora con sus eh, cartas diciendo de que tal este jefe de policía no servía por tal y tal cosa. O sea, ellos tenían una injerencia directa en la policía, más allá de que se habían eh, sacado al agregado político de la embajada de Estados Unidos, que era eh, el agente de la estación CIA en, en Ecuador, más allá de que se le había sacado a, a Pazmiño y se había Ajá. remodelado, bueno, igual seguía teniendo injerencia en la policía. Y la embajadora, cuando nosotros le, eh, le declaramos persona no grata y le decimos, pero los cables que usted dice entonces son verdaderos. Y ella nunca decía que eran mentiras, pues sabían que eran verdaderos. No, no estaban, claro. Y lo que decía ahí, este de alguna forma lo que estaba mostrando era una injerencia en la policía ecuatoriana, porque ella decía que eran todos corruptos, que esto... Entonces tenía información de adentro, 
ella misma. Entonces ahí había una injerencia y pasa esto. Entonces en este libro un poco relato eso. En, en un libro que salió de Esqueletra, que es solo este tercer, solo la Revolución Ciudadana, ya ahí pongo también los acuerdos que proponía este, firmar Estados Unidos. Y que tiene mucho que ver con lo de ahora, porque son muy similares a lo que está pasando con la base de, de, Galápagos, de Galápagos, porque eso va a ser una base que Jarrín, le digo, yo siempre le digo, le pueden echar cuentos a otro, pero a mí no, porque <risa> trabajé... Eh, periodísticamente este, investigando todo el tema de las relaciones con Estados Unidos y después las viví este, como vicecanciller. Pero en el, en el tema eh, real, el acuerdo es muy similar a la base de Manta y es lo mismo que se está haciendo ahora, que no lo dan a conocer. Ese acuerdo tendría que haber sido pedido por el Congreso. Ningunos aviones de Estados Unidos pueden solo... Eh, eh, sacar, eh, ir, bajar en Galápagos solo para que le pongan combustible y después me voy. No, no es así la situación. Tiene que haber un acuerdo. Porque además se está actuando con Estados Unidos en la frontera después de tomar la excusa del de tema eh, de Guacho. Así que este, claro. es muy similar a lo que se quería firmar en ese momento y que nosotros en aquel momento nos opusimos y lo paramos y el presidente Correa en ese momento clarito dijo que esto no podemos hacer. Bueno, el objetivo, no cabe duda, que el 30S fue Rafael Correa de fenestrarlo, tanto así que hasta ahora continúa sin duda la persecución de Rafael Correa, que tiene 16 procesos legales en su contra ¿no? y que está con orden de prisión. Es evidente ese nivel de persecución que se, ha, se dio contra Correa desde ese entonces. ¿no? Y que ahora se está dando una internacional de sí. los organismos judiciales. O sea, Estados Unidos ha tenido claro que ya eh, los golpes de Estado no los puede dar militarmente claro. y busca otras fórmulas. Agua. ¿Qué es lo que creo, lo que decimos del nuevo plan Cóndor cuando eh, Pompeo va a visitar Argentina, Paraguay y crea esta vinculación con los organismos eh, judiciales de el Estados Unidos con los países de América del Sur justamente para agilitar los procesos que ellos dicen de corrupción. Pero esos procesos de, de corrupción no se agilitan cuando Estados Unidos, por ejemplo, no extradita a gente que ha sido eh, que tiene casos de corrupción como los Isaías, Maguato. ¿Por qué no extradita? Sí, pues están felices de la este, vida viviendo allá en, el, ahí, en ahí, no, ahí no hacen nada. Entonces hay todo un interés político atrás de esta internacional de, la judi de las judicializaciones. Gracias, Quinto. No, gracias a ti y a los amigos y amigas. Quinto Lucas en el análisis de los días miércoles acá en Punto Noticias. Pichincho Universal, aquí se escuchan bien las noticias.